The global energy crisis triggered by Russia's invasion of Ukraine has affected economies thousands of kilometers away in Southeast Asia. Now, for one, Vietnam is seeking to hike electricity prices for the first time in four years. And this could hurt businesses and consumers, with inflation projected to rise. Tung Ngo has more. This is Vietnam's largest surface coal mine. Workers from state-owned Cao Sơn Company work round the clock to extract coal, which is mostly used to fuel the country's power plants. Vietnam produces around 40 million tons of coal each year and imports another 29 million tons or so. As energy needs grow, its coal demand is set to increase steadily over the decade. But Russia's invasion of Ukraine is causing a cash crunch for Vietnam's power sector. Biến động của giá cả thị trường, nguyên nhân vật liệu nó tác động, nó làm cho cái nguyên liệu đầu vào rồi tất cả các cái chi phí của một doanh nghiệp nói chung và cái đối với tuyển than của ông nói riêng thì cũng 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 đều chịu cái điều đó. Do cái tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, giá than nhập khẩu của thế giới năm 2022 nó đã tăng gấp 6 lần năm 2020 và tăng gấp 2,6 lần năm 2021. Vietnam State Utility EVN recorded a historic loss. The firm expects combined losses of nearly 4 billion US dollars for 2022 and this year. EVN forecasts it could run out of cash by May unless it raises electricity prices. Tôi tính toán à, nếu mà chúng ta điều chỉnh giá điện cải thiện cái cái dòng tiền cho cái ngành điện thì ít nhất phải điều chỉnh 15% so với giá hiện hành. Thế thì điều chỉnh 15% thì giải quyết được cái bài toán của ngành điện nhưng mà lại khó giải quyết cái bài toán về về kiểm soát lạm phát và cái tác động của nó đến sản xuất và đời sống. Vietnam's electricity price has remained unchanged since 2019, standing at less than 8 cents per kilowatt hour. While some experts suggested increasing the price gradually in phases, others called for transparency from the state utility in how it would derive the figures for a possible hike. Kỳ này anh tăng vì cơ chế thị trường đầu vào thay đổi, đầu ra thay đổi. Tôi thừa nhận cơ chế thị trường. Nhưng ngược lại, là thị trường phải đúng nghĩa. Thị trường ấy là thị trường có cạnh tranh, không phải thị trường chỉ có một ông IBM. Small businesses like this in Hanoi's old quarter are already feeling the pinch as prices for raw materials spiral. A kilogram of coal for this furnace now costs 50% more compared to two years ago. Với người lao động mà kiểu mình nói là đi hàng ngày các thứ là đi hàng ngày là rất khó khăn thì đây tôi nói là cái cả một cái vấn đề nan giải của nói đúng là những những người có 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 chức quyền này hay những người mà làm cho cái việc này nên suy nghĩ lại vấn đề đó. Mr. Hung says he will pass down any increase in electricity prices to consumers by raising the prices of his products. Tùng Ngô, CNA, Hà Nội.